இன்னைக்கு சீசர்ட் கிளாஸ்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கண்டிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அதை எப்படி சால்வ் பண்றது பெட்டர் வேல சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகே ஹவு மெனி வேஸ் கேன் யூ ஃபார்ம் ஏ த்ரீ டிஜிட் நம்பர் விச் கண்டெயின்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஸ் செவன் இது வந்து கண்டிஷனல் கொஸ்டின்லேயே இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மற்றதெல்லாம் வந்து வித் டயக்ராமோட வரும் ஓகேவா ஸோ ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டுவெல் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பால்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பால்ஸ் வந்து இந்தந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்தந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஹரிஜானில் தான் இருந்திருக்கணும் இல்லை வெர்டிக்கலாக தான் இருந்திருக்கும் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கண்டிஷன் கொஷினுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஓகேவா அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா அதில் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு டிஜிட் ஆச்சும் வந்து செவனாக இருக்கணும் ஓகேவா அது ஒரு செவனாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு செவனாக இருக்கலாம் இல்லை மூணு செவனாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நம்பரில் கண்டிப்பாக ஒரு டிஜிட்டில் வந்து செவன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அட்லீஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கு நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தப்புனுவீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட்ஸ் பிளேஸில் செவன் இருக்கிறதுல எவ்வளோ நம்பர்ஸில் யூனிட்ஸ் பிளேஸில் செவன் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து டென்த் பிளேஸில் எத்தனை நம்பரில் செவன் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் எத்தனை நம்பரில் செவன் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறது ஓகேவா அது ஒரு வே ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி தயவு செய்து பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொஷனுக்கு எப்போலாம் வந்து அட்லீஸ்ட்னு கேட்குறாங்களோ செம்ம வந்து ரிவர்ஸில் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரு என்ன ரிவர்ஸில் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா என்னென்னா எந்தெந்த நம்பரில் செவன் இல்லைங்கிறத கண்டுபிடி அவன் சொல்லியிருக்கிறது எந்தெந்த நம்பரில் செவன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்தெந்த நம்பரில் செவன் இருக்காதுங்கிறத கண்டுபிடி ஓகேவா இப்போது ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் வரலும் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக நைன் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் இருக்கா அதில் எந்தெந்த நம்பர்ஸில் வந்து செவன் இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் எடுத்துக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் எடுக்கிறப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன் இல்லாத நம்பர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து செவனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் கண்டிப்பாக வந்து ஜீரோவும் வராது டோட்டலாக எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்குது எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஜீரோலேருந்து நைன் வரும் டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது ரைட்டா இந்த டென் டிஜிட்ஸில் நம்ம இந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஃபீல் பண்ண போகிறதில்ல அப்போது ரிமைனிங் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா செகண்ட் இந்த பிளேஸில் இந்த பிளேஸில் நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்து செவனை மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் விடுறோம் ஓகேவா செவனை மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா இங்கே நைன் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ரைட்டா அடுத்ததுலையும் இங்கேயும் வந்து செவனை யூஸ் பண்ணாமல் விடுறோம் ஓகேவா அப்போது இங்கேயும் நைன் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் டோட்டலாக எவ்வளோ நம்பர் வரும் நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் நம்பர்ஸ் டோட்டலாக இருக்கிற நைன் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸில் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் நம்பர்ஸில் எது கிடையாது செவன் கிடையாது ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ரிமைனிங் என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்போது இந்த டூ ஃபிஃப்டி டூ நம்பர்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஜிட்டில் செவன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு நீங்கள் மேனுவலாக சால்வ் பண்ணுறத விட இதுதான் வந்து பெட்டர் மெத்தட் நம்ம லாஸ்ட் கொஷின் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த கொஷினை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதில் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதையும் பார்ப்போம் சிக்ஸ் எக்ஸஸ் ஹாவ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் சச் செட் ஈச் ரோ கண்டெயின்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் இதுதான் கண்டிஷன் ஓகேவா இன் ஹவ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் திஸ் பி டன் இந்த இடத்துக்கால ஒவ்வொரு ரோலையும் என்ன இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போன கொஸ்டின் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் பாசிபிலிட்டி என்னென்னு பார்ப்போம் டோட்டலாக இங்கே எயிட் பாக்ஸஸ் இருக்குது அப்போது எயிட் பாக்ஸஸ் இருக்குது எக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது எயிட் சி
ஸோ எயிட் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வருது ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ வெயிட் பண்ண இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் எயிட் சி சிக்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டல் பாசிபிலிட்டி வந்து எயிட் சி சிக்ஸ் இப்போது ஃபோர் பால்ஸ் நம்ம இங்கே ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி டூ பால்ஸ் இருக்குமா டூ பால்ஸையுமே இங்கேயே ஃபில் பண்ணிடு இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டா இந்த ரோ எம்டியாக இருக்கா அப்போது மேலே வந்து ரெண்டு பால்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே ரோ எம்டியாக இருக்கும் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இந்த ரெண்டு இதையும் என்ன பண்ணுறோம் கீழே இங்கே ஃபில் பண்ணால் இந்த ரோ எம்டியாக இருக்குமா டோட்டலாக வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டியில் என்ன இருக்கும் ஒரு ரோ கண்டிப்பாக எம்டியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து எம்டியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ டோட்டல் டுவெண்ட்டி எயிட் பாசிபிலிட்டிஸில் டூ பாசிபிலிட்டிஸில் மட்டும்தான் வந்து ஒரு ரோ வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த எயிட் சி சிக்ஸை நம்ம இப்படி எழுதணுமா அப்படின்னா அப்படி தேவையில்லை நான் வந்து உனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக எயிட் சி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் எயிட் சி டூ அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு ஒன்று தான் ஏன்னா எயிட் சி டூ அப்படிங்கிறது எயிட் இன்ட்டு செவன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ அதுதான் வந்து ஃபைனலாக வந்திருக்கும் ஏன் வந்து நான் இதை இதை ஃபஸ்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படின்னா நான் ஒரு தடவை எயிட் சி சிக்ஸ்னு எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் எயிட் சி டூன்னு எழுதுறேன் அது உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே வந்து டைரெக்டாகவே எயிட் சி சிக்ஸ்லேயே வச்சு இந்த செம்மை சால்வ் பண்ணிட்டேன் இந்த கொஸ்டினையும் நம்ம எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணமோ அதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இன் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் ஆல் தி ஃபைவ் ஐடென்டிக்கல் பால்ஸ் பி பிளேஸ்ட் இன் த சேல்ஸ் ஷோன் பிலோ சச் தட் ஈச் ரோ கண்டென்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பால் ஸோ இந்த இடத்துக்கால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கண்டிஷனை லேட்டராக பார்ப்போம் இந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈச் ரோ கண்டென்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பால் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டோட்டலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனை எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் டோட்டலாக நைன் செல்ஸ் இருக்கா ஸோ நைன் செல்ஸ் இருக்குது அந்தக்கப்புறம் வந்து பால்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்குது இப்போது நைன் சி ஃபைவ் இது வந்து டோட்டல் பாசிபிலிட்டி ஸோ என்ன வரும் நைன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துக்கால ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த இடத்துக்கால வந்து டூ டைம்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ டைம்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டலாக நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் எயிட்டீன் இன்ட்டு செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டல் பாசிபிலிட்டியே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈச் ரோ கண்டென்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பால்னு சொல்லியிருக்காங்களா இப்போ அப்படி பண்ணாமல் ஒரு ரோவை எப்படி வந்து எம்டியாக பண்ணுறது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து மூணு பாலை நான் இங்கே ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா கொடுத்துருக்க கண்டிஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் மீதி ரெண்டு பால் இருக்கா அதைய இந்த ரோவில் எங்காவது ஒரு இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இந்த ரோவை எம்டி பண்ணிட்டேனா ஓகே இந்த ரோ எம்டி பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துக்கால இந்த ஒரு இந்த மூணு பாலை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது எவ்வளோ வேஸில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ செல்ஸ் இருக்குது டூ பால்ஸ் இருக்குது இது வந்து த்ரீ சி டூ வேஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ சி டூனா என்னென்ன தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் த்ரீ வேஸ் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மேல் ரோவில் பால்ஸ் த்ரீ பால்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டேன் இங்கே ரெண்டு பாலை ஃபில் பண்ணிட்டேன் அது த்ரீ வேஸில் இப்போ இந்த ரோ எம்டியாக இருக்குது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே அந்த மேல் ரோவில் அப்படியே அந்த த்ரீ பால்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த டூ பால்ஸை இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரோ எம்டியாக இருக்குமா இப்போது இதுக்கும் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் இதுக்கும் வந்து த்ரீ வேஸ் வரும் ரைட்டா அப்போது பால் வந்து டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் மூணு பாலும் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வேஸ் வருது சிக்ஸ் வேஸ் வருது ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி பால் வந்து மிடில் ரோவில் அந்த த்ரீயும் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிடில் ரோவில் அந்த த்ரீயும் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் சிக்ஸ் வேஸ் வருமா அதுக்கப்புறம் பாட
இந்த கொஷனில் இருக்கிற ட்ரபுள் என்ன அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல வந்து டுவெல் பாக்ஸஸ் இருக்குது த்ரீ பால்ஸ் இருக்குது கண்டிஷன் கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க தே டு நாட் லை அலாங் சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போ முன்னாடி கொஸ்டின்லையும் பார்த்தோம் ஒரு ரோ கண்டிப்பாக வந்து எம்டியே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரைட்டா இல்லை ஒரு காலம் வந்து எம்டியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுக்குறப்போ தயவு செய்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீ அட்டன் பண்ண வேண்டாம் ஏன் அப்படிங்கிறது ரீசன் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லிட்டேன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹரிசாண்டில் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறானோ இல்லை வெர்டிக்கலாக வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறானோ அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் இப்போது இன்னொரு ட்ரபுள் இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும்னா இந்த டைகனலையும் வரக்கூடாது இந்த டை இந்த இடத்துலையும் வரக்கூடாது இந்த இடத்துக்குலையும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி ஸ்டாப் பண்ணுவோம் மறுபடியும் இன்னொன்று இருக்குது மறுபடியும் என்னது இந்த மூணுலையும் வரக்கூடாது இந்த மூணுலையும் வரக்கூடாது இதை மட்டும் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன மறந்துடுவோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம மறந்துடுவோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஷினை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிறப்ப மட்டும் ஓகேவா நார்மலாக ரோ காலம் அப்படின்னா நீ வருகிற டைரக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன என்ன அதிகமாகுது பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாகும் ரோன்னு சொல்கிறப்போ நமக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் காலம் சொல்கிறப்போ முடிஞ்சிடும் ரைட்டாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்கிறப்போ நமக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி தான் ஓகே போன கொஸ்டின் மாதிரி தான் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது டுவெல் எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது த்ரீ பால்ஸ் ஸோ எவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் டுவெல் சி த்ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல த்ரீ வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூவை கேன்சல் பண்ணிடு ஓகேவா டூ டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு லெவன் டூ டுவெண்ட்டி வேஸ் இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எந்த கண்டிஷனும் இல்லாமல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இப்போ தான் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ரைட்டா இப்போ எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது த்ரீ பால்ஸ் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்டிஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் இருந்து அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரைட்டா இப்போது இந்த மூணு பாலையும் இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரோலை இந்த ரோலை பிளேஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து எவ்வளோ வேஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஃபோர் பாக்ஸஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர் சி த்ரீ அப்புறம் இது ஒன்று ரெண்டாவது இதே த்ரீ பால்ஸை இந்த ரோலையும் ஃபில் பண்ணலாம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த ரோலையும் ஃபில் பண்ணுறான் அப்போது ஃபோர் சி த்ரீ அப்படிங்கிறதும் ஃபோருங்கிறதும் ஒன்று தான் அப்போது ஒரு ரோக்கு ஃபோர் வேஸ் அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் வேஸ் இப்போ நம்ம ஹரிசாண்டில் முடிச்சு விட்டுறோம் இப்போ ரைட்டா ஹரிசாண்டில் இப்போ எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி வருது டுவெல் பாசிபிலிட்டிஸ் வருது இப்போ அடுத்தது வெர்டிக்கலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துக்கால மூணு பாலையும் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா இங்கே ஃபில் பண்ண ஆகும் இது வந்து ஒன் வே இது ஒரு ஒன் வே இது ஒரு ஒன் வே இது ஒரு ஒன் வே ஓகேவா அப்போது ஹரிசாண்டலில் டுவெல் வேஸ் முடிஞ்சிருச்சு வெர்டிக்கலில் எவ்வளோ வேஸ் இருக்குது அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து ஃபோர் வேஸ் இருக்குது ஓகே அதே முடிச்சுட்டுமா இப்போ தான் வரோம் எதுக்கு டயக்னல் டயக்னலில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துக்கால ஒரு பாசிபிலிட்டி இந்த இடத்துல ஒரு பாசிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ டயக்னல் டயக்னலில் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் வந்து என்ன வருது ஃபோர் வேஸ் ஸோ இப்போது என்ன பண் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா டோட்டலாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டாக டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக எவ்வளோ டுவெண்ட்டி வேஸ் எப்போல்லாம் வந்து சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ இந்த டுவெண்ட்டி வேஸ் அப்புறம் டோட்டல் பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ டுவெண்ட்டி பட் நம்மளோட கொஸ்டின் என்னென்ன அப்படின்னா தே டு நாட் லை ஆல்லாங் சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா டோட்டலாக டூ டுவெண்ட்டி வேஸில் டுவெண்ட்டி வேஸில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கும் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதுவும் வந்து யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்னா இதுக்கு முன்னாடி வரும் நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டோட்டல் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினோட கண்டிஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல்
எப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடாது ஓகே டோட்டலாக டூ ரெட் பால்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ பிளாக் பால்ஸ் டூ ஒயிட் பால்ஸ் ரைட் ஓகே இந்த இடத்துல இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸுக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரெட் இருக்கலாம் பிளாக் இருக்கலாம் இல்லை ஒயிட் இருக்கலாம் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஓகேவா இது எனி ஒன் ஆஃப் த த்ரீ கலர்ஸ் இப்போது நான் ரெட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மீதி ரெண்டு கலருக்கு தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இதை வந்து எவ்வளோ வேஸ் வரும் டூ வேஸ் ஓகேவா ரெட்டு மட்டும் இல்லை இந்த மூணு கலரில் எந்த ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணிட்டுனாலும் மீதி ரெண்டு கலர் தான் இங்கே பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஓகே இப்போது இங்கே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கா ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ ரெட்டை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் ரைட்டாக மீதி என்ன இருக்குது இதுக்கு பாசிபிலிட்டி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்குது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகேவா இதில் நான் வந்து பிளாக்கை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ்க்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னா ஒயிட்டும் ரெட்டும் பாசிபிலிட்டி வரும் ரைட்டா ஸோ அதனால் இங்கே டூ பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டூ பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ரெட்டு இல்லை பிளாக் மீதி ரெண்டு கலர் அதாவது யூஸ் பண்ண போக மற்ற ரெண்டு கலரும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் மட்டும் த்ரீனா அது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்கிறதுனால அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ் மற்ற கொஷனுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து டைரெக்டாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த கொஷின் யூபிஎஸ்சி கொஷின் தான் இதில் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து தப்பாக பண்ணிடுவோம் ஈச் எயிட் ஐடென்டிக்கல் பால்ஸ் இஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் கிவ் அண்ட் பிலோ இந்த ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் ஒரு கண்டிஷன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் சொல்லிட்டான் அதுக்கப்புறம் சச் தட் ஒன் ஹரிசாண்டல் ரோ கண்டைன் சிக்ஸ் பால்ஸ் அண்ட் அதர் ஹரிசாண்டல் ரோ கண்டைன்ஸ் டூ பால்ஸ் அதையும் சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இன் ஹவு மெனி மேக்ஸிமம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் திஸ் பி டன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் பால்ஸ் எதில் வரணும் ஹரிசாண்டல் ரோல்ஸ் தான் வரணும் ரைட்டாக ஹரிசாண்டல் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இது ஒன் வே ரைட்டா மீதி என்ன பால் இருக்குது டூ பால்ஸ் இருக்குது டூ பால்ஸை இங்கே ரெண்டையும் ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை 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 இங்கே ரெண்டையும் ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கால் மட்டும் என்ன வரும் இங்கே மட்டும் பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாகும் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி வரும் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது டூ பால்ஸ் சிக்ஸ் சி டூ வேஸ் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் சி டூ வேஸ்னால் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ஹவு மெனி டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஃபிஃப்டீன் வேஸ் வரும் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் இதில் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்டீன் பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த இடத்துக்கால ஓகே எப்போது இந்த ரோவில் நான் இந்த ஆறு பாலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இன்னொரு பாசிபிலிட்டி ஒன்று இருக்குது என்னது இதெல்லாம் இரேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறு பாலையும் இந்த ரோவில் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த ரோலில் ஃபீல் பண்ணால் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாசிபிலிட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பாலும் இங்கே வரும் மறுபடியும் என்ன வரும் சிக்ஸ் சி டூ வேஸ் வரும் ரைட்டா ஸோ சிக்ஸ் சி டூனா மறுபடியும் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வேஸ் வரும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்போது இந்த ரோவுக்கு ஒரு நைன்டீன் பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்த ரோவுக்கு ஒரு நைன்டீன் பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகேவா டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ்னா தேர்ட்டி எயிட் வேஸ் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் தப்பாக எப்படி சால்வ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஆறு பா எயிட் பால்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஆறையும் இப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாத இப்படி ரெண்டு இப்படி ரெண்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இப்படி ரெண்டு இப்படி ரெண்டு இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்துடாத ஏன்னா அவன் கண்டிஷன்லேயே சொல்லியிருக்கிறான் என